You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're responsible. Bienvenidos al Rincón de Chacotas. En esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que estoy con el día de hoy. Hoy vamos con la tercera parte de lo que sería ni más ni menos que el evento de los 15 años de Doku. Ya sabéis que es un evento que mola mucho, que va por fases, hay cosas comunitarias y en esta ocasión para poder empezar esta fase necesitábamos pues haber reciclado 50.000 pues objetos de estos basurillas que hay por las oficinas de Ankama Eso lo conseguimos súper rápido realmente O sea, hasta yo me impresioné de lo poco que tardemos Y bueno, una vez hecho esto, pues obviamente lo que es Draconidos ya nos dio Lo que serían las 5 velas oníricas y también acceso a la nueva parte de la misión Por lo tanto, el día de hoy haremos las 4 misiones necesarias para completar, entre comillas, el logro Porque luego hay una parte final, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito cómo completar estas misiones Por lo tanto, empecemos bueno, la primera misión la tenemos que coger ni más ni menos que con el ancamiano gourmet que está en la sala, pues la primera sala cuando entras a las oficinas de Ankama, ¿no? Es de este correcto de aquí que dice que los empleados de Ankama han perdido ni más ni menos que la inspiración. Por lo tanto, tendremos que crear algunos objetos para que la recuperen, ¿vale? Para eso deberemos crear un pozo, una zanahoria gigante, un orbalantir un espantapájaros y también lo que sería un cofre decorativo por lo tanto vamos a explicar cómo hacer todo esto para empezar primer lugar donde nos vamos nos vamos a 1,0 para hablar con George D esta es la fuente de los deseos de Amagna, ¿vale? O sea, es la plaza central. Una vez llegamos ahí, hablamos con Jordi, nos dice que, bueno, esta es la plaza central, nos da un poco de información acerca de quién la creó. Básicamente fue un Anutov, el cual eh, quería cumplir los deseos, creó un pozo en el cual tirara monedas y obviamente él consiguió cumplir su deseo, que fue ser millonario. Entonces, después de esto, la gente lo creyó y se convirtió en la fuente del pueblo, ¿vale? Nos cuenta la historia de Ilicosis, que es este Anutov, del que os acaba de hablar y luego de ello pues le preguntamos dónde está obviamente no lo sabe por lo tanto le preguntamos al sargento garcía y nos dice que él normalmente se encuentra dentro de lo que serían los muros del castillo de magna que se compró una choza muy cara y que bueno no sale de ahí normalmente se pasa el tiempo tirándole pues pan a lo que sean los pajaritos y cuando se acercan golpeándolos vale es muy buena gente este hombre vale en fin qué es lo que tenemos que hacer tenemos que ir a buscarlo ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues bueno, hay cuatro posibles posiciones, ¿vale? La primera, 3, menos 4. La segunda, 4, menos 7. La tercera, 2, menos 7. Y por último, 2, menos 5. Estará en alguna de esas posiciones, ¿vale? Por lo tanto, ya sabéis, os dais una vuelta, lo encontráis. Y una vez lo encontréis, pues le habláis. Él os dirá que no os va a decir nada hasta que no le deis pan para tirarle a los pajaritos. Por lo tanto, tendréis que crear un pan de miel. Receta fácil donde las haya, ¿vale? Una vez se lo entregamos, pues, bueno, nos da la receta de cómo se crea el pozo de los deseos. Por lo tanto, una vez tenemos esta receta, lo que debemos hacer, obviamente, es crearlo, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a lo que sería el taller de manitas. Lo creamos con lo que nos ha pedido, que obviamente tenéis la receta en la descripción. Y una vez tenemos el pozo, pues nos vamos a lo que sea la oficina en cama. Y en la primera sala, la sala de la cafetería, pues le damos dos clics a esta cajita. Una vez le demos, pues obviamente habremos abierto el pozo, aparecerá ahí. Y tenemos el primero de los elementos decorativos. Por lo tanto, ahora vamos a por la zanahoria. ¿Qué necesitamos para la zanahoria? Pues necesitamos primero una zanahoria, obviamente. Y una poción que haga que esa zanahoria se haga muy grande. ¿Qué nos puede dar esta poción? Pues ni más ni menos que Ramón Santo. Por lo tanto, deberemos irnos a 5, menos 21, o sea, al norte de Astrup, y hablar con Ramón Santo. Una vez hablemos con él, nos dirá que está demasiado ocupado, que ha intentado, pues, comerciar con una señorita, y esta señorita es Matías John. Va. Está dudando acerca de si negociar o no, al final se queda un poco... ¿Sabes? O sea, que sí, pero no, no, pero sí, no, va, no. ¿Sabes? Así es como fue. Yo estaba ahí y lo vi. Y bueno, resulta que esta señora pues se fue ni más ni menos que a la taberna de Astro. Por lo tanto nos dice, mira, si convences a esta señora de que acepte el trato conmigo, pues te daré lo que sería la pócima agrandadora de Zanahoria. Y es por lo tanto, eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, ¿dónde la encontramos? En la taberna de Astro. Subimos a la primera planta y la veremos ahí. Pues bueno, deleitándose ni más ni menos que con la voz de Lorena McKinney, ¿vale? O sea, Lorena McKinney, digamos que es una de las ganadoras de Operación Triunfo de ahí, de Amazna, ¿no? Y bueno, 
Macías John es una gran admiradora. Por lo tanto, pues hablamos con Macías John. Ella nos dice que no va a negociar con Ramón Santo, a la par que está mirando a lo que sería, pues, ni más ni menos que a Lorina McKenney, ¿vale? Entonces, nosotros nos damos cuenta y le decimos, oye, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Si te consigo una entrevista con esta chica, ¿vale? Con tu cantante favorita, eh, ¿crees que podrías aceptar? Y te dice, sí, sí, claro que sí. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hablar con Lorina, le decimos, oye, eh, lo que es esta chica, pues admira incondicionalmente lo que sería tu talento y tu obra. Y entonces, a partir de ahí, pues, bueno, te dice, vale, pues debería hablar con ella. Y, bueno, las dos van a hablar y de esa forma, pues, digamos que acepta el trato. Por lo tanto, con esto ya podemos irnos ni más ni menos que nuevamente con Ramón Santo. Y una vez lleguemos, pues, bueno, nos entregará el elixir. Por lo tanto, tendremos elixir, también tendremos instrucciones, le daremos dos clics a las instrucciones para leerlas. Y ahí pondrá que no podemos utilizar esta receta a menos que sea con la ayuda de Erty Trapshed, ¿vale? Por lo tanto, nos vamos a visitarlo a 0, menos 19. Una vez lleguemos ahí, pues obviamente deberemos hablar con él, deberemos llevarle la zanahoria para que nos la haga grande. Y bueno, después de eso, obviamente la plantará, será gigante y la tendremos en nuestra cajita. Por lo tanto, con esta deberemos dirigirnos ni más ni menos que a las oficinas de Ancama nuevamente, a la segunda sala de las oficinas y ahí, pues bueno, darle dos clics. Y aparecerá ni más ni menos que lo que sería la zanahoria gigante, ¿vale? Tercer objeto decorativo Será ni más ni menos que el cofre decorativo, ¿vale? Para este es bastante simple a la par de complicado ¿Por qué? Porque hay que buscar anutopía, ¿vale? Y esas son cosas que a mí no se me dan muy bien Pero bueno, al fin y al cabo lo hice y lo logré, ¿vale? Por lo tanto, vamos hasta anutopía Tenéis que buscar lo que sería el portal una vez lleguéis a Nutopía, vamos a menos 4, menos 3, ahí encontraremos a Abutragueño y bueno, deberemos hablar con él. El primer diálogo no nos dirá nada y el segundo nos dirá que le paguemos 2000 camas por los planos de lo que sean ni más o menos que los cofres, ¿vale? Por lo tanto, le pagamos, con esto tenemos la receta para crear el cofre, así que nos vamos a lo que sería el taller de los manitas y creamos el cofre. Este cofre pues lo abriremos ni más ni menos que en la última de las oficinas de Ancama, la sala más lejana. Y bueno, ahí pues le damos dos clics y con esto ya tenemos el cofre. Así que ahora vamos a por el Orbalantir. El Orbalantir es bastante simple, o sea, lo que os recomiendo es que os creéis Pócima de Meriana. ¿Por qué? Porque con dos clics ya vais directamente a menos 6, menos 3. Y una vez ahí pues accedéis a lo que sería la casita de Meriana, ¿vale? Dentro encontraremos a Gorko. Le preguntaremos a Gorko cómo crear un Orbalantir, pero no hace falta que sea mágico ni nada. Por lo tanto, nos escribe un poquito la receta y nos dice que esto la ha de crear algún escultor. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esto? Pues nos vamos a intentar fabricarlo. Lo primero que necesitaremos es irnos a 6, menos 21 para hablar con Sirena. Le decimos que necesitamos ni más ni menos que un ramo de flores, ¿vale? Entonces ella nos dirá que bueno, está muy ocupada, no tiene flores de blog, por lo tanto las tenemos que ir a buscar nosotros. Aparte también deberemos ir a buscar un par de hierbecitas más que ahora os cuento y con esto crear un ramo. Primera cosa, lo que sean las flores de blog es aleatorio, o sea, hasta que no llegues ahí no te dirá qué flor de blog necesitas. Por lo tanto, en mi caso, compré de todas, bueno, de un tipo, 5 unidades, ¿vale? Pero como es aleatorio, puede ser de las 4, por lo tanto, si no quieres ir y venir dos veces, cómprate de las 4 o sacarlas directamente del banco. Luego necesitarás hierba para gato o campanilla, ¿vale? Estas, pues bueno, ya explicamos un poquito dónde se compraban en el vídeo en el que nos preparamos todos los recursos, fue un directo de hecho, ¿vale? Así que no hace falta que os cuente. Y y bueno, cuando tengamos todo esto, pues ni más ni menos que nos vamos a crear en la tabla lo que sería el ramo de flores, ¿vale? Creamos el ramo de flores, aparte nos vamos a Stub a comprar una cerveza de Stub, que ya la tenía en el inventario, por lo tanto me lo salto. Y a partir de aquí tenemos que ir ni más ni menos que a lo que nos haya dicho, o sea, puede que nos haya dicho que vayamos al escultor del norte, del este, del oeste o del sur, ¿vale? O sea, esto nos lo han dicho... Nos lo pone en la nota de Gorko, ¿vale? Y bueno, en el caso de que tengas que ir al este, tendrás que ir a 16,21, ahí encontrarás el escultor. En el caso de que tengas que ir al sur, será menos 7,32. En el caso de ser el oeste, será menos 38,21. Y en el caso de ser el norte, que es el mío, pues sería menos 7, menos 60, ¿vale? Una vez ahí, pues bueno, hablamos con el escultor... Le decimos que nos quede el Orbalantir, le entregamos lo que sea el ramo de flores, le entregamos lo que sea la cerveza y con esto pues básicamente nos lo crea. Por lo tanto, una vez lo tenemos pues nos volvemos a las oficinas de Ancama 
y nuevamente pues plantamos el Urban Team en una de las salas de las oficinas que de esta que estáis viendo en este momento por lo tanto última cosa que nos queda es conseguir el espantapájaros este es muy simple o sea únicamente hay que ir a la milicia de Astrup a 5, menos 19 entráis hasta el fondo de la milicia veréis un espantapájaros grande le clicáis y con esto ya está vale o sea nos volvemos a las oficinas de Ancama y nos vamos a la sala de los servidores ahí pues bueno le damos los dos clics aparece lo que sería el espantapájaros y con esto ya está Está creado, por lo tanto ahora solo nos queda volver con el ancamiano gourmet y decirle que ya está todo inspirado. Por lo tanto con esto acabamos esta misión y vamos a por la siguiente. Segunda de las misiones, tenemos ni más ni menos que salvar el mundo de la invasión de Drupika, ¿vale? O sea, Drupika es el perro este que está en todas partes en el Pikahari, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con este perro? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es ir a las oficinas de Anka, ¿vale? En la tercera de las salas, la del final del todo, veremos a Drupika, por lo tanto hablamos con él, vemos que hace unas caras raras y a partir de ahí deberemos saber dónde ha huido Drupika, si es que ha huido, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Primero de todo, hablamos con el Drupika de la oficina, ¿vale? Segundo, nos vamos a comprar 10 cuadraditos de chocolate con leche a lo que sería pues Pandala, ¿vale? Una vez lo tengamos, pues tenemos que irnos a lo que sería el Pikachu y por lo tanto ya sabéis, os vais a lo que sería 12,3 Una vez ahí, pues cogéis el barco, os lleva al Pikachu en el Pikahari subís una casilla hasta 7,67 y veréis una gaviota, ¿vale? En lo que sea la parte de arriba. Esa gaviota es Dupika, podéis hablar con él, él os dirá pues que la diosa de las gaviotas está intentando reclutar ni más ni menos que nuevos adeptos y le ha convertido en una gaviota, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, le damos lo que serían los 10 chocolates con leche y a partir de ahí, pues bueno, él vuelve a ser el Dupika de toda la vida y nosotros nos convertimos en una gaviota, ¿vale? Por lo tanto, digamos que esta maldición nos la traspasa dicho esto pues bueno tenemos que ir a buscar o tenemos que interrogarle mejor dicho para saber dónde está el Drupika original él nos dice que no va a hablar y que, que busquemos si nos da la gana vale por lo tanto lo que tenemos que hacer es descubrir dónde se encuentra ese Drupika así que transformados en gaviota volvemos a las oficinas de Ankama nos vamos al Ankabar y ahí veremos una gaviota de peluche sentada en uno de los bancos, ¿vale? Hablamos con ella y nos dirá que Drupika se encuentra en algún lugar aleatorio del mundo de los 12, ¿vale? Hay un montón de lugares, por lo tanto os los dejo en la descripción, la lista completa Y bueno, nos dice que debemos encontrarlo en esa zona Para mí, pues como veis, fue ni más ni menos que en lo que sería el bosque de Amagna Y una vez estuve ahí, pues bueno, me fui hasta la posición en la que se encontraba y bueno, después de hablar con él empezó un combate de tres oleadas de wauwaus de distintos tipos. Cuando digo wauwaus, pues son perros, ¿vale? Canes. Por lo tanto, hay que luchar contra estos perros, obviamente hay que derrotarlos. Y cuando acabas el combate, puedes dirigirte a menos 1,0, que es pueblo derecha, sin camiseta, ¿vale? O sea, ya sabes, combate tío, <ríe> En fin, llegas ahí y encontrarás un montón de drupicas, pero un montón de montones, ¿vale? Entonces hablas con uno de ellos, le sacas la lengua y con esto, pues básicamente te dice que le has fastidiado al día y has salvado el mundo. Por lo tanto, ya hemos completado esta parte de aquí, ¿vale? Siguiente misión, el mantenimiento, eso que tanto nos gusta a nosotros, ¿vale? El mantenimiento, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a las oficinas de Ankama, a la primera de las salas de oficinas, y ahí encontraremos a la Ankamiana atacada, ¿vale? Esta Ankamiana te dice que, bueno, el mantenimiento de los servidores es importante, pueden haber duplicaciones, <ríe> era genial, y bueno, lo que sería, pues, el servidor hay que intentar acabar con estas duplicaciones, por lo tanto lo que tendremos que hacer básicamente es ir a varios mapas y acabar con estas duplicaciones simplemente clicando en ellas y diciéndole pues eliminar, así que los mapas a los que tenemos que ir serán mapas mercantes y serán los siguientes, primero 2,18, ahí tendremos el wow wow que será en Astur, vale, clicamos sobre él y una vez cliquemos pues la habremos eliminado, vale, siguiente será Lodo, este se encuentra en 1,1 en lo que sería a Magna, ¿no? la plaza mercante y bueno, clicaremos sobre el lodo y de esta forma lo eliminaremos tercera cosa, nos vamos a Pandala a 26, menos 38 una vez ahí, pues bueno, habrán tres pandas tendremos que clicar sobre ellos 
será el de delante de una esquina, el de atrás del medio y el de delante de la otra esquina, así que clicáis en ellos y los eliminamos. Luego de esto nos iremos a Sufokia a 19,24, ahí pues veremos que hay dos gaviotas, por lo tanto darle a las dos, a mí me pasó que me fui y esas cosas y tuve que volver. Luego nos vamos a la plaza mercante de Bonta, ¿vale? A menos 32, menos 54, ahí pues clicamos en uno de los guardias. Y luego lo mismo en Bradman, ¿vale? En menos 27,36 tenemos que darle al otro de los guardias, ¿vale? Hay que darle a los guardias que habéis visto que le he dado yo, ¿vale? Si le dais a los otros os habréis equivocado y tendréis que volver a empezar, por lo tanto, evitar hacer eso. Una vez hayamos hecho todo esto, tenemos que volver con la encamiana atacada y de esta forma puedes decirle que todo está solucionado. Finalizaremos la misión y como veis, pues es una misión bastante rápida y fácil. Por lo tanto, vamos a por la última de las misiones. Y vamos con la última de las misiones. Como veis, está en esta sala donde hay tres pantallas de color rojas, ¿vale? Aquí algo malo está pasando y es que la señora Ancamiana, sorprendente, está haciendo simulaciones para ver si todo funciona correctamente. Por lo tanto, nosotros nos ofreceremos para poder acabar esta tarea. Dicho esto y sabiendo de qué va la misión, os cuento dos cositas. Primera de todo, pues, bueno, esto es el logro comunitario de la última de las partes, o sea, hay que hacerlo y tendremos que hacer 1500 veces lo que sería esta misión entre todo el servidor, por lo tanto 1500 personas tendrán que hacer esta misión resumidamente, ¿vale? Cuidado porque suena a difícil cuando nos dirigimos a mazmorras de nivel alto, pero suena a muy fácil cuando tienes que matar al jato real, ¿vale? En fin, ya sabéis de lo que os hablo, ¿no? O sea, con personajes bajos, pues os pedirán monstruos de nivel bajo y con monstruos de nivel bajo, pues obviamente, pues... 8 personas pasando jalato será bastante rápido. En fin, vamos con lo que sería la misión. La misión nos pide lo siguiente. Primero de todo nos dice que tenemos que mirar los indicadores, ¿vale? Los indicadores serán Wabbits, ¿vale? Hay tres indicadores. Estos son PT Wabbits y básicamente hay tres de ellos. El primero estará en 6, menos 19, que será el Pequewotokar. Este se encuentra en sub, habláis con él y os hará una misión que es ir a una mazmorra, ¿vale? Luego nos vamos a menos 1, menos 3, hablamos con el peque guapi y nos dará otra misión, ¿vale? Esto está en Incarnal, ¿vale? Así que no vayáis buscando por abajo porque no estará. Y tercero, delante del canógeno, en 0,0 encontraremos al peque guabrum, ¿vale? Entonces, estos tres bichos serán los que tenemos que visitar. Nos pedirán que vayamos a tres mazmorras, una cada uno de ellos, y pueden salir de mazmorras complicadas como tal que sea, o mazmorras fáciles como Nileza, Misfit o como Diantinea, que son las que me tocaron a mí. Por lo tanto, pues esto consiste resumidamente en hablar con estos Wabbits, irte a la mazmorra, acabarla, volver a hablar con los Wabbits y finalizar hablando con la encamiona sorprendente diciéndole que todo está correcto. Con esto finalizaremos ni más ni menos que la serie de cuatro misiones. Ahora faltará que todo lo que son los indicadores se conviertan en verdes. Si os fijáis, las pantallas de atrás ya no son rojas, ahora son de color naranjas o amarillentas. Y bueno, esto tiene que convertirse en color verde, que esto será cuando todas y cada una de las pantallas pues hayan llegado a 1500 monstruos. Como os he dicho, suena difícil cuando tienes que acabar con 1500 Talcasha, pero suena fácil cuando tienes que acabar con 1500 Jalatos Real. Por lo tanto, ya sabéis, si queréis hacer esto fácil y tenéis tiempo libre, lo que podéis hacer es crear un nuevo personaje de nivel bajo, puesto que las mazmorras os la darán dependiendo de vuestro nivel, y a partir de ahí, pues hacer esta misión pues varias veces. Os tocará aleatoriamente un monstruo, pero si eres nivel bajo, el monstruo será de nivel bajo, por lo tanto, 7 personas más un 200, esto se hace pues con los ojos cerrados. En fin, no quiero desanimados, por lo tanto, ahí os dejo el truquillo para acabar esto. Ya os digo que será bastante rápido, de lo que cabe. Y con esto hemos completado las misiones, por lo tanto, yo ya me voy a despedir. Espero que os haya molado este vídeo, que os haya ayudado. Y nada, nos vemos ya en la próxima ocasión. Así que a divertirse, a cuidarse y esas cosas. Y ya sabéis, a empezar a hacer más morras, que hace falta lo que sería ese super sombrero. En fin, me voy, nos vemos y hasta la próxima. ¡Chao, chao!